大家好，我们是大大叔中文。大叔中文的伙伴们，大家好！上一次访问了宾利，发现泰国人的中文学的真是太好了，而且泰国人也非常友善。所以呢，今天茶叔又邀请到一位泰国人。那这位泰国的朋友呢，上过我星期五，因为我每天直播嘛，星期五是聊天课，会有很多学生上上节目跟我聊天。我那天就跟阿斌聊了。我就觉得哇、哦，不行，这个人的人生经历太有意思了，我一定要把他抓来大叔中文访问一下。嗯、那阿斌可能会有点紧张说，说、哦、可以吗？我的中文可以吗？没问题，你的中文太棒了啊！所以呢，这个等一下我们三位大叔呢就要好好的了解、嗯、阿斌这位泰国的朋友到底有什么不同的人生经历哦。我想两位大叔也很好奇。对，那这个好。阿斌，我想先请你简单自我介绍一下，好吗？哎，啊，我的名字叫建建元，但是，呃，其他朋友的都叫我阿斌了，不要叫我建元了。嗯、啊 ，OK，、呃、很亲切，阿斌、嗯。啊，对，这个小名啊，嗯、啊、嗯，对。呃，我是个泰国人，现在在普吉岛当呃辅导师。辅导师，对不对？对，辅导师。啊、哪方面的辅导、啊？嗯，中文的。啊，中文的辅导啊，还是中文老师、啊、？OK，、嗯、同时也是当了一个呃翻译小说的啊，翻译小说、啊、翻译员，小说小说翻译家，嗯，对，小说翻译家哦，很厉害哦，啊，嗯嗯，哦，什么类型的小说？是是呃，就是泰语和中文？不、呃、啊，就是就是中文的，就是把把中文小说翻译成泰文的，泰文啊，很好啊，大部分都是那个嗯。应该说是网络小说吧，网络小说，哦、网络小说。哦小说嗯、对这个阿斌，阿斌，等一下，我们跟你聊这个聊深入一点、嗯，你先继续介绍其他的部分。嗯、对，嗯，对，嗯，你先继续的话，嗯，<笑>没有了，就就这样子，<笑>对不对？好，阿斌，大师中文再见。没没没，太快了，我准备我准备要聊两个小时的了，还没有那么快再见。好，那这个呃，我我觉得呢，阿斌今天来者是客啊、哦，他是我们的嘉宾、嗯，呃，也简单自我介绍了。那阿斌，我我想要问你一下啊、哦嗯，呃，你的中文说的很好，我个人听不出什么泰国的口音啊、哦，所以我想要问你，你是怎么学中文的？然后可能是不是你的父母就是中国人，还是说你的父母就会中文就是母语，嗯、你才能说这么好？你学习中文的经历是怎么样？其实应该说是我的，我爸爸妈妈就是个华侨吧，嗯、华侨、啊嗯，但但是、嗯，呃，我也是大儿子，所以他们都是希望我就是能、嗯、能学会汉语。但是我小时候，我真的、嗯啊，我真的不喜欢学，嗯、我讨厌。小时候没有人，<笑>小孩子没有人爱学中文的。<笑>但是为什么呢？是因为同学他们都说泰文，所以你觉得我也应该跟他们打成一片，嗯、还是这个排斥心理是哪里来的呢？嗯，呃，应该说是我、嗯、我亲戚吧。还要怪他们？没有，你怪亲戚没关系。因为因为那个时候嘛，嗯、呃是呃清明节，嗯哼，清明节，对对。我本来就是住在河岸，不是曼谷，但是那个时候我妈就带我去曼谷，就是啊、嗯呃、去看亲戚亲戚的，嗯嗯。然后因为我我也不知道该怎么称呼他们，对，所以我只知道就是、啊、呃阿姨呀、啊嗯，呃。嗯嗯，叔叔啊什么的，叔叔、叔叔、婶婶、奶、阿姨、婶婶、爸爸妈妈在就说叫婶婶、叫叔叔是吧？我只知道这那几个而已。然后就是他，对，他当时就是我也不知道为什么就会就会很生气的，就是我说错了，你你改就好了嘛，啊，你就帮我改正一下就好了。但是你就一就好像发脾气的，你妈没没没告诉你妈。啊、哦，没有面，没有面子了吗？没有。但是你多、这个、多大的时候？多大的时候？几岁的时候？那个很小，应该是七八岁吧。嗯、七八岁啊、嗯嗯。对，所以阿斌从那个时候，我就对中国人就是
印象都是不好。嗯啊、就是你喊错了，喊错了长辈的那个称呼之后，嗯嗯嗯、对、嗯，大家就很就很生气，然后你就觉得干嘛那么生气、嗯，小题大做，然后你就从此对中文有点排斥心理。嗯、对对,对，阿斌，你后来小孩时期对中文排斥，我觉得很多小孩都这样，因为一方面中文太难，二方面是呃中国人的辈分真的很复杂，所以啊，这个会有很大的挫折感。但是你后来。你后来怎么学，或者是你有怎么样的经历吗？十多年还是二十年吧。嗯，就是我我大学毕业后嘛，啊、呃，我上大学的时候就是要跑到曼谷那边学，嗯、然后毕业后我就不想再再留在曼谷了。嗯，所以没有其他办法、嗯，我就是骗我爸，就是我找不到工作，就是要回家去帮他做生意。嗯、哦、嗯，可是大家不都想留在大城市吗？嗯、为什么你？毕业了，反而想想回去。啊，那个时候的曼谷就是堵车堵得太厉害了。嗯，要嗯要去工作，我可能就是要早上五点就嗯,嗯要起床了。嗯、然后、哦、回家的时候、啊、可能就是六点下班、嗯，但是我上不了车，还要等到可能就是十点十一点才能回回家。哦、啊啊，那确实很辛苦。嗯，嗯很对，所以我就觉得那种生活就是实在。没有意义，就是嗯，对，所以我就太内卷，所以就阿斌，我觉得是不喜欢那种朝九晚五的那种、嗯，对对。阿斌肯定会长寿的。阿斌，我觉得在在大城市好累。阿斌问你两个问题：第一个，你大学的专业是什么、嗯？第二个问题就是你后来决定到你爸爸的公司去、啊，是怎么样的过程？我的专业是广告的，啊，做广告，广告设计吗？广告。啊、哦，不是，就是搞好了广告，就是推销给给顾客的那一种，哦、广告行销，啊、哦，广告行销、啊。后来你说你到你爸爸那里去，你是帮他对，帮他做生意吧，就是呃，我爸就是开一个小商店，嗯、对，然后就是帮他做生意，嗯、但是，呃，他的顾客全都不不讲英文。全都讲中文的，<笑>对，哦，都是讲中文的，啊、对对对对对。其实其实他们都都会讲英文的，因为他们都是那些、嗯、呃马来西亚人、新加坡的什么的。啊但是不知道为什么，就是跑到我家来了，就是就要说中文。<笑>啊、<笑>所以我帮他了一、嗯、一段时间吧，我就我就跟我爸说、嗯，爸，我帮不了你忙，嗯、要。嗯要我继续帮你的话，就是送我到中国去，去留学，<笑>中文学好。<笑>对啊，明白就是要要要逼自己到那个无路可退的那一种环境，嗯、对对对对才才能学好、嗯。对，所以他他就好，那那你愿意去？你你你自己说的，你你要去、嗯，那我送你去。对。嗯，这是一个很好的动机啊，我觉得是。嗯，阿斌，你你当时是真的想要去中国，还是你觉得你爸爸不会送你去中国？那这样我就不用。我我我真的真的想去，对，因为那个时候我就、嗯、呃呃决定就是要帮他做生意嘛，就家里只有我一个人不会说，那就、嗯、那就谈什么帮那帮帮上忙的，嗯、对对,对，嗯嗯嗯嗯。那阿斌，你有没有兄弟姐妹？有两个弟弟。那他们会说中文吗？嗯、不会，也不会,不会，只有你会说。<笑>而且是不是三<笑>、呃、你们三个兄弟，只有你愿意帮爸爸的生意是这样吗？也也可以那么说，但是呃、嗯，其实就是该说是我是个大儿子嘛，就是在、嗯、在中国家庭的，就是要要长子的话要对,对、嗯，要承担一些的，嗯、对。对所以就是好、嗯，那我就去了，也不能再等我的二弟来、嗯、来来替我。<笑>对对对对，你学比较快了啊，<笑>你学比较快。嗯、那那时候那时候多大、啊？那时候，呃，应该是二十五岁。二十五岁的时候，嗯，二十五岁。对，其实那爸爸还其实挺挺开明的，就可能二十五岁一般家人就说，那你别去了，折腾什么？就老师在家这边学吧。嗯、但是。对，很好，很支持，我觉得。但但是，我觉得在家里的就是我没法学好、嗯，我没法学好，很就就要要逼自己去，然后到了那边还还要还要逼自己做很多不想做的事情。嗯
，到了中国以后嘛，比如嘞，比如说就是什么事情，就是呃，到了那边，到了中国的时候嘛，就是嗯，就是买东西的，就是呃，就是呃，那个日常用品吧。但是，但是那个时候我我什么都不会讲。嗯哼，然后就是到了那边去啊，那个也没有，这个也没有，那怎么办？到了那边就是我爸是送给我了一本那个啊，词典，啊，日常用语吧，差不多吧，常用语啊，就是对对，就是就是那一种书，然后我就是看，就是要背，要背那些那些生词啊，那些单词，嗯，对，就是对对对，好，但是背了背了一一两个小时，骑了呃自行车到了。市场去买，就发现自己什么都记不得，嗯哦、<笑>就忘了。啊、对,对,对然后就是到了那边嘛，嗯、也是要告诉自己，嗯、你你不能只我要这个，嗯、我要那个不行。你你不会说，你就是要骑回去再背，<笑>背了再再回来。啊，那这自己要求还挺严格的，真的是。对对对对嗯、有些人会说这个、嗯、这个这个这个那个。啊，对啊，嗯、因为因为我、嗯、我跟他说，就是到中国的，我就我就。要一年时间就要回回家了，嗯，所以就是在、嗯、在那一年，我不能我不能说就是啊随随便便学、嗯，就是一定要学会，嗯对嗯，然后吃饭的也是一样，嗯、对，嗯，因为我只知道一个、嗯、一个东西就是可以吃，就是炒饭，啊、哦、炒饭，嗯对,对嗯，所以一天三餐都是。猪肉炒饭，<笑>你都是炒饭呀、啊，因为你只会说炒饭，<笑>吃了大概换一个动物，一个一个一个一个月吧。嗯，我不吃牛肉，但是那个时候也显不起，我也显不起来，还还有鸡肉，还有鸡肉啊，对呀，鸡肉、鸭肉啊，鱼肉啊，鸡蛋。对，学到学到有那个什么啊，包子、饺子的，才才开始。其实别的东西，嗯、<笑>对啊、嗯。那你是在哪个大学上的学？那个时候啊、呃，第一次的就是在汕头大学啊，汕头大学啊，对对对，比较近南方，嗯，对，广东那边，广东那边在南方的。那阿斌，阿斌说普通话和南方的真的很挺像的，因为南方人说普通话的感觉。对啊，<笑>我觉得汕头应该不说普通话吧？对啊，会说粤语吗、呃？嗯。对对，他们他们就是有那个、嗯、呃，潮汕语哈，对，那个是、嗯、那个叫什么？我我也不知道他们的那个方言的，我客家话吗？嗯，是潮潮汕语，潮潮州潮州话，潮州话，对，但更挑战吧、嗯，我觉得在那边，因为如果是买菜什么的，我觉得可能大家都会说当地话，嗯，对对，但是那个时候还、嗯、还其实我觉得也会简单点，因为他们普通话不好。他们也试着在说普通话，反倒可能好理解一点。啊、<笑>要是普通话太好<笑>太难理解。<笑>嗯、但但我看到阿斌，我会觉得他是当地人，我不会觉得他来自别的国家。对，那我觉得大家可能会直接对啊，就就说的很快啊。那阿斌怎么克服这个？对，因为阿斌那天跟我聊的时候，我以为他是中国人来闹我，嗯、<笑>我以为他是中国人故意来上我的节目闹我的。后来他说是泰国人，嗯、我很惊讶。那呃，那阿国，我在中国的时候也是每个人都是、嗯、都是把我当成一个中国人。对，连<笑>连我的朋友也是、嗯，我的朋友他开一个那个呃装饰装饰店吧，装饰品店。对，嗯嗯啊哈，然后就是每一次顾客到他那边去，然后就是跟他说：“老板，你能不能再便宜一点？”嗯，他就是、嗯、他就是问那些顾客：“如果你猜的对，那个。”是那个人是是哪国国家的话，对，我就算会给你优惠。太难了，太难了，我。我我也觉得我以你的外表就是中国人，看长相完全看不出来，而且他本来他爸妈是中国人嘛，是华侨嘛，对不对？华侨，对对对,对,对嗯。那阿斌，你你在第一次中国留学的时候，你学到什么程度？你的中文学到学、呃、学到什么水平？其实那个时候嘛，他就是有呃初中高对啊，就是要用三年时间，嗯，但是我学了。一年半，一年半就达到那个、哦、呃高等高高级水平，高级水平，对、就是、高级水平。对、哦，但是
没毕业我就、啊、我就回国了，啊，没毕业没有毕，对，学了一半吧，就是说学了一半就拜拜。嗯，嗯那你是觉得自己已经学够了还是怎么样？你觉得水平已经够、嗯、回去做生意了？对、啊、对，也是。嗯，也是有啊、呃，还有一个一个原因，就是因为我每一个阶段嘛，嗯、就是学了一半、嗯，然后就是老师就觉得，嗯、哎，冰姐你你行了，你你不用再那个呃，初级啊，初级下的、啊、什么的啊，就跳级了跳级，跳到更高的级别，嗯、到最后了，到、嗯、到那个呃高级的时候，我就跟不上了。嗯嗯跟不上啊、哦哦！因为前面跳太快了，对,对,对,对，跳太快了。哎，我想问阿斌一个问题，就是你爸爸妈妈的祖籍在哪里？就是他们是从中国的哪个地方？啊、呃，汕头的，也是汕头过去，就是汕头,汕头啊、嗯。那你爸爸妈妈，比如他们在家里对话是用潮州话还是用普通？用泰文，用泰文啊。哦，因为因为他们就是从小就是在。啊，搬到泰国去了嘛？哦，他们也是从小已经搬到泰国了。嗯啊、所以，呃，阿斌，你的父母亲是完全不会说中文吗？会，嗯、他们会说啊，会,<笑>会说，会说普通话，会说潮州话、嗯。我爸还会说那个客家话，啊、客家话也会、啊。我爸他,他们怎么跟你交流？就、嗯、是、嗯、他爸爸爸爸妈妈是第二代，嗯、阿斌是第三代，对对对吧？我就是第三代。一、嗯、一般来说。中文到第三代就失传了，你就第三代都要另外<笑>另外再找老师学习，一般所以呃，三个兄弟之中只有我一个，只有你会说中文啊、呃。那但但是，一般一般一个泰国学生就是说中文的话，多多少少我们能够听出口出来一点对对对，对。但是阿斌说的时候好像。没有啊，如果阿斌像一个说的说的比泰国，阿斌说的像一个比较、嗯、比较慢的一个广东人，嗯、他的和口气和广东人一模一样啊、嗯，没有什么区别，嗯、真的啊啊、嗯，是因为父母在家跟你说，呃、后面应该还有练习，还得用嘛，嗯，不是、嗯，因为我自己觉得就是呃，应该是我的观念吧，嗯、我也不知道是对是错、嗯，但是我觉得学了一、嗯、一种语言就是要。嗯嗯要会说的像那个、嗯、呃，母语自己的母语吧，嗯、啊、嗯、对对、嗯，所以就是不管就是学英文的还是学中文的，嗯、我都努力的模仿他们的说法、嗯。那你有学生这样的时候，你怎么辅导他们？你怎么纠正他们？很浓的泰国口音的话，嗯、你是、呃、<笑>嗯，<笑>其实其实我我没有我没有很大的去纠正他们的。嗯就是会跟他们提了一点东西罢了，嗯，比如说我啊、嗯呃，就是说我们泰泰语嘛，就是有五个声调，啊、嗯哦，中文就是有四个、哦，所以有时候我们学中文的时候都是要按照泰文的、嗯、啊，就是按照泰语的那个声调来学、哦，所以你不管怎么学的都是会有那个泰国的口音，嗯、口音、嗯，那五个声调就是完全跟中文四个声调不一样，不一样，应该说是、嗯。有点相似，是但是不不对对，就是不一样了。能不能给我们展示一下这个五个声调是怎么发的？<笑>因为这个<笑>这个中文的四个声调加上清音嘛，哦、嗯，其实也有啊，对，就是那其实、啊、其实我想中文学习者都会了，嗯、我们很好奇、嗯、泰国的四、呃、五个声调是怎么样我。我们的目的是让阿斌说完之后，让大家觉得啊,啊，中文还是很简单，简单呢、啊，好简单。<笑>比如说那个呃。用那个吧，啊妈，啊妈，妈泰妈泰国的就是来的意思，妈、嗯、就是，所以就是，那这是很像医生的，就是妈妈啊，妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈，好像重合了，有有，妈妈妈妈包含了，但是包含了那四个声调，对对，但是中国的就是那个。啊、呃，第一声嘛，就、嗯、是第一个声调，嗯，就是呃，他的妈的，就是跟泰文的有一点区别吧，嗯、就是他的尾音可能就是很长吗？高了一点，哦，高一点啊啊，就那个音高，对吧？对，那个妈，泰国的就是妈、啊、妈妈，但是中文的是妈，低低沉，妈妈妈啊，妈，很好记，泰文的音调啊，妈妈妈妈妈，我就记起来了，妈妈妈妈。<笑><笑><笑>很好记、啊，就是呃，妈妈，嗯啊，妈妈
第第二声就是应该那个一匹马。阿、嗯、斌、啊、好像在泰文不是他的母语一样在思考。<笑><笑><笑>不过这个我听说泰文的这个语法词汇结构跟中文都有点像。嗯嗯所以对对，听说、啊、听说这个泰国人学中文比较容易，嗯、但是难免口音就比较难纠正一点啊、哦。对，那阿斌说那个第三声吧，第、嗯、三声的那个就是、啊、那个最难的，泰国人的太特别难了、嗯，因为就是把那个声音就是拉低一点，嗯、然后就是尾音再是变成第二声，对对啊、嗯，就那个转、就是、转音转不了。我我我们这就是没有那样的。嗯嗯，对、啊，这个特别难，啊、对对对,对,对,对。那这个阿斌，我们回到你的这个生活经历上啊，嗯、那你觉得呃，中文学够了之后回国了，回泰国了啊，嗯、那就应应该就开始帮你爸爸的生意了，对不对？对对。你、那个、你说你爸爸做开一个小店是怎么样的店？呃，就是卖那个呃包包，卖那个背包啊、哦、行李包的那个、嗯嗯、哦，卖包的。哦对，好的，行李箱之类的。我我觉得别人来你家买，应该是因为物美价廉，对吧？就会呃，质量特别好、呃，然后又便宜。可以那么说吧，但是后来的我也不知道为什么，就是、嗯、好像每个人都看到我们是啊，还、呃、就是说生意比较好的，嗯、就是人家都、嗯、都全部都、嗯。都卖的一模一样的东西啊、哦，很多竞争对手出现了，嗯、因为他们就在给你卖的好，嗯，对，大家就跟着开一样的店，跟风跟风开一样的店，跟风，嗯，利润就慢慢变少了，对，肯定的。那,、嗯、那阿斌，你你你你到你后来中文学好了，回去帮忙了，嗯嗯，有真的有帮你爸爸把生意弄得好一点吗？有，那个时候，哦、我我我很。嗯我很自自豪吧？啊，自豪啊<笑>、嗯嗯！对对对，因为那个时候就是说，嗯，我就把他的生意应该说是完全改变了，嗯、啊，改头换面了。你、啊啊、做了哪些创新？嗯，因为呃那个时候嘛，就是说他啊、嗯呃，他进货的时候都是跟跟呃本地人就是进货，所以就是每一家商店的货品都是一样。哎，对，对嗯。但是我就跟他说，我就不要了、嗯，我就跑，我就跑了几个镇、几个城市去去找别的、别的东西、别的供应商去进货，对，嗯，独一无二的你家的产品啊，对，所以那个时候就是说，人家就是如果要啊赶时髦的，就是要到我家那边去，然后呃，我就比较喜欢跟跟西方谈啊，西方国家的人谈话嘛。对对,对，有的时候你能买不买就是无所谓。到我了那边就是谈了一、嗯、一两个小时都可以，跟客人打交道，然后对熟客就越来越多了啊。对，嗯，所以就是其实有让你爸爸的这个生意有变得非常好，<笑>然后也应该也赚了不少钱，嗯、对不对？对。那这样子的话，我觉得。我觉得你就不需要再去中国做第二次的留学了。所以到底是什么样的契机让你再去一次中国留学？其实那个时候嘛，我就我跟我爸提，就是我们要、嗯、我就是要开啊、呃、分店吧。嗯，<笑>对对，因因为因为因为我我跟我爸谈生意的时候总是会有会有矛盾。对,对、啊，就是他就是想法不一样。对，对我就、嗯、我就觉得那样做的不行。他比较保守，你、嗯、比较嗯，想要不一样的创新。然后就是那个时候就吵了一个大架、嗯、啊！对，那个时候我就我就跟我妈说我，我我我不能，我不能在家了。啊、对，我不能在家了。啊、然后他就是问我，我、嗯、我要做什么？那我要做什么？嗯、我就觉得。那个时候就是、嗯、呃，开网吧的，就是刚刚红的，啊，网吧对对对对对，所以我就开了个网吧嘛，嗯、然后就是、嗯、哎，没有再帮他们做生意了，嗯、然后呃，自己做了好几年，后来就是、嗯、呃，和爱那边就是有一个有一个发生了一个大水灾，啊、哦，水灾，嗯嗯，对，所以就是我爸我。我爸妈就是被被困在在店里面，店里面、啊、对、啊、对，就是在另一家嘛，就是帮不了忙。嗯、然后结束后，我就觉得就是我真的要这样的生活嘛
就是有时候就是会会有一点那个内疚。嗯，内疚，嗯，对，所以就是后来就是把把我的那个黄发就是传给我二弟，然后我就是在回来帮他们做生意，嗯，在做生意的那个时候，我有有一次我爸就是看到那个中文报纸，就是里面就是有写的，就是说啊、呃，他们有个奖学金到了，嗯，啊，厦门那边去读书。嗯,嗯，我爸就是问我我要不要去，嗯，那个时候我就三十多了嘛，我就是说年纪这么大了，嗯、还有人会给老了我，我还要去读书，学金嘛，<笑>对对呀、啊，奖学金一般都是给三十岁以下的，对、啊、对，所以就是啊啊，我爸就不想跟你吵架，说了对，然后再再过了。嗯一两个星期吧，他就在在提这件事一次，那我就跟他说：“嗯、好了好了，我我我打电话去问一下，要是他们就是说不行，<笑>那就不用谈了。”嗯，但是没想到，我打电话去问他，就是说、嗯、<笑>没有限制，没有限制可以，<笑>而且还有还有名额，欢迎你来。<笑>对，所以就。啊，就是参加了，嗯、就去参加了。那、嗯、要去，那你就要去中国，嗯、对不对？去去曼谷，先先到曼谷去。对他们就是在那边举办了一个那个，就啊，就是选的啊、呃，选拔赛有资格的<笑>面试的那个啊，就是啊就是、面试之类的。对对，嗯。然后后来就选，嗯，就是被录取了。啊，中国了，对对啊。哎、哦，我很好奇一点，<笑>就是你爸为什么你不正帮他做生意呢嘛、嗯？他需要一个帮手，对他那么为什么那么主动？他把你让你送去学中文呢？<笑>那个我我也想不清楚，<笑>但是那个时候我觉得可能他自己也<笑>也觉得，就是说生意不、嗯、不像以前那么好了。啊、哦、啊、嗯、啊！而且就是我帮他了好几年嘛，啊、就是应该、嗯、应该有一点，嗯，应该要让你做点独立，做点不同的事情，嗯嗯，对，追求人生自己的目标，对，嗯。阿斌，我我问你哦，你说那个水灾的时候，你父母亲困在店里面，这、嗯、让你有一种很内疚的感觉。对，那在之前，你跟你爸爸又大吵一架。那你那个时候回去，你们有和解吗？你们父子之间有和解吗？还是说这个事情就慢慢的也就没有那么严重了？因、呃、因为没有和解，所以爸爸说你去留学。哪里撵走？去去去去。这应该说说说是我妈吧，嗯、我妈妈、嗯，因为她、嗯、她有一天她跟我说，这边你知道吗？其实你爸的就是呃为你骄傲。对、嗯、对，就是觉得你你很棒，你可以帮他做生意，嗯、你会学中文的，你怎么什么的。嗯、那个时候我就觉得，那、嗯、我是不是我我自己又把我爸爸看错了、嗯、啊？因为因为从小到大爸爸都这样，嗯，因为从小到大我都是觉得就是我爸不爱我。嗯、啊，对我，我不管我做什么事情，帮他做生意还是什么的，他总是会跟朋友说，就是我那个不好，嗯、这个不好，对，挑三拣四，嗯嗯，所以就是说、嗯，就是好像就是永远都不，呃，在在他在他,在他,在他心里的都是一个不够好的孩子那样，嗯，对，但实际上是真的为你骄傲，对，对，但是我妈那一句话，我就懵了，就。嗯嗯，真的会那样吗？嗯嗯，在所以嗯，在回想了，就是呃，嗯、就是去中国的那那第一次嘛，就是我爸亲自送我到那边去，嗯、对对，然后就是呃，每个星期都会给我写信的，啊哈。哦那你爸真的很爱你，其实你爸真的很爱你，对，每星期都写信，对，所以我就觉得嗯。对，我真的父亲一般都不不这么表达，对，不会不会，真的是，对对，可能是不是也是因为经历了大水灾，你爸其实心里觉得有些事情我不应该藏在心里，应该和孩子说出来，也面临了这种水灾是困的那块，是面临生死的这种局面的，说实话，人心态会变，嗯，也许吧，我我也我我也不要
，我我不想再问他了，嗯、就是为什么、嗯、这是什么原因？对对对对对所以阿斌其实都是你母亲告诉你的，你父亲从来没有跟你聊、嗯，没有这些，没有没有。嗯嗯哦、那真的，你父母也是很传统的这个中国人的一个性格啊。对，哦、是的，就语言上不会表达爱，但是都是通过行动，比如写信啊，心理啊或者对，嗯，支持孩子去留学啊，嗯、对。然后这个生意也没这么好了，嗯、你爸爸就告诉你，哎，奖学金，哎，没想到你还录取了。嗯、那阿斌，你第二次留学的过程跟想法跟经历是怎么样？嗯、呃。第二次的我，我多久去多久？去了，应该是两年吧，嗯、两年、哦、两年半，嗯哼，很好啊。厦门是个好地方啊，多棒！斌，我先问你啊，你在你在描述这个过程，我先问你，你是很容易适应环境的人，因为一般人去留学要去适应中国的生活要很久。嗯对啊、但是你一下一下去一年半，第二次又去两年，你你是一个适应力很强的人吗？嗯、呃，其实，在我，嗯，呃，亲戚的眼里，我一定是活不了，<笑>你去中国活不了。<笑> OK，OK、okay, okay. 嗯嗯。但是、嗯，但是去过一次嘛、嗯，第二次就是不会有什么难题了。嗯，对对，嗯。而且就是相差的十多年。的时间，中国一定变化就一定会很、嗯哦、变化非常大了，对对对，所以我就觉得第二次去的时候就很新鲜，嗯，也很新鲜，是应该是很多事情还要学习。那、嗯、比第二次两年两年中，你中文的部分进步了多少？或者在中国有什么特别的有意思的经历？啊，那个时候就是去之前呢，我就跟我妈说了，就是说。我再去啊，这一次去的话，我回来就是不会帮他们做生意了呢。嗯、因为啊、呃嗯，我学的都是那个、呃、关于就是汉语，汉、嗯、语专专业的，对，专业。所以就是说，对外汉语。毕业后就是一定要当当个老师了，嗯、就是没没没法再再回头来做生意了嘛、嗯。你们真的愿意吗？嗯、他就是说你。嗯你如果你想当个老师，那你就去，嗯，嗯那你就去，就是不不用管这个，不用管他们，对、呃，不用管他们了，嗯、就是他们还、嗯、还撑得了，就是差不多就是这么个意思吧，嗯、啊，嗯，所以就就去了，但是去的呃的时候，心里还还是现在是第一次的，就是说留在中国的时间不不要太长，要用那个。最快的速度毕业、嗯、学会，然后出去对，在泰国当中文老师。嗯，对。但是学习的时候也是挺难，嗯，应该说是挺难。嗯、虽然那个时候已经会会讲中文了嘛，但是要学的各个方面的我都没学过。对对。嗯。比如说那个古文的啊，古文言文，嗯、古文对，什么都不懂。嗯。对，人家就是会会背那些什么那个呃，长长恨歌啊什么的。你是和中国中国学生一起学习的吗？哦，不是不是,不是，就是跟、嗯、跟跟外国,外国学生，还是外国学生啊？那还好。嗯、对、嗯，还有那个什么那个呃，嗯，外贸，外贸外贸也要学，就、嗯、也要学、哦。还有什么？嗯、还有呃，地理啊什么的。从历史从开始学中，历史、地理、国学<笑>、嗯、哦，这些都要、嗯、都要去学。对，然后就是在在我班里的还有好几个，就是他们都是那个呃中文毕业吧，啊、呃、那个就是、哦呃、中文专业毕业的专业、嗯、中文经理、嗯嗯，所以就是说就跟他们相比的，我就是落在最后的。嗯嗯嗯，那、嗯、那个时候就是很、嗯、很郁闷，就是觉得自己什么都。嗯嗯都不成了，都不成了对啊对！所以就是跟、嗯、跟几位老师说，老师我我不行，再学了，嗯、我、嗯、我是个失败者，嗯、<笑>我是个、嗯、老师怎么跟你说？嗯，<笑>就是因为有,有、嗯、呃老师的鼓励吧，就是他他们都是说、嗯、今年啊、呃，你可能不是我最好的学生，嗯、成绩最好的学生，嗯、但是啊、嗯呃，他觉得我我已经够。尽力了吧，应该说是尽力了，尽、嗯、力学了什么的，嗯嗯、成绩也、嗯、也不错
，继续吧，就是给你给你一点鼓励，点点时时间就对对对,、嗯、对,对，慢慢来，嗯嗯。那阿斌你。呃，就在第二次留学的时候，其实就是学很专业的这个汉语的文化、地理，还有国学这些东西哦、嗯。那你学成归国了，你就准备要当中文老师了，对不对？嗯，对。那你就跑到普吉来，嗯啊，你就直接你没有、嗯，你就直接到搬到普，为什么那时候不不是就是先先回家吧？嗯、啊，就是呃我。我普吉这里就是有有亲戚嘛，他就是说，哎，啊，普吉这里还还是呃有那个呃汉语老师的需要，你就、呃、很多人要需要学习中文，嗯，嗯对,对,对，就是跑到这里来吧，啊哈、嗯，然后就是到有普吉来，就是普吉岛是吗？嗯，对，普吉岛。啊、哦，很多中国游客会去那个地方，对，我嗯，外国游客都有，啊，嗯。嗯应该说是一个、嗯、一个中国游客都没有吧？啊，那个时候啊、哦那个哦，那个时候没有啊，对对对,对,对，那个时候没有，嗯、现在太多了啊，是是，嗯、我我走到哪里都是会有<笑>会有人跟我打招呼啊，老板，哎、<笑>要要不要呃，要不要搭那个摩托车啊？嗯、啊啊啊，不贵的，不不不。啊<笑>然后你用泰语回复他们吗？对，嗯，没被来卡卡困，就是没关系，谢谢的。啊，因为你说我是老内，太像中国人，听起来太像中国人了，好像有对对。哎，那阿斌，你回国之后，就等于跟你父母亲说我要去普吉岛了，嗯，然后他们就说好，你就去吧，对，是不是？那那个时候他们的生意还还顺利吗？嗯，呃。不不太顺利了，然后就是我也、嗯、我也跟呃我也劝他们就是、嗯、呃不做了吧，收起来吧，对，收起来，嗯、然后就是你就、嗯、呃跟退休住在一起啊，嗯啊，这样我就会放心了，嗯，对，嗯，他们他们怎么说？嗯，就啊就不干了，我爸也、啊、也、嗯、也也是很老了嘛，就是在做生意也到了，嗯,嗯对，就嗯。可以说是，呃、嗯，开店后一一整天都是在睡觉，嗯、哦，<笑>啊、<笑>开了店了，躺在躺在椅子睡着了，嗯、睡觉了，嗯、啊，生意没那么好了，真的是。对，那个那个网吧的网吧的表弟有没有在吗？气，因为后来那个网吧不是过时了吗？他他二弟，二弟二弟，我二弟，对,对,对，二弟，嗯。嗯广大的后后来也是生意也是有竞争力也是很、嗯、很很强吧，对对对啊，然后后来我都做个人笔记本电脑，我觉得网吧更难开了，嗯、我觉得，嗯，所以做生意真的是有时代性，嗯、有个时代刚好很好做、嗯对对对，后面慢慢慢的就真的是这样，嗯，嗯所以就现在就是我，啊，就是有。自己的路了，就是走上自己的路。对对然后你你现在走的路呢，就是真的是完全自己想要做的事情。嗯，对，当中文老师，怎么突然想到翻译就是小说呢？对啊，是你教中文很多年了吗？还是在做这个小说翻译，还是怎么样？不不不，我我首先就是当呃中文老师。嗯、啊、嗯，做了大概。两两年左右吧、嗯，啊，就是我一个同事，就是说，阿、嗯、斌、嗯啊、你，你中文也会，泰文也会，嗯、那为什么你你不你不翻译那些网络小说的？嗯，啊、嗯，对，嗯，那个时候也是我。就是就是为了写一个字吧，就是啊，好，那我试试。就是网络小中国的网络小说，在泰国有很多人看吗、嗯？啊，其实就是说，呃，有很。就是很很受欢迎的啊、嗯嗯，因为那个时候就是泰国人都是觉得就是很，就是一个新鲜事，对新鲜的东西，对、嗯、对对,对、嗯，所以就是很是什么类型什么类型的小说在泰国受欢迎？因为我们有这种仙侠的好多，或者是言情的霸总啊。对对对对对耽美有悬疑啊，悬疑对耽美，<笑>我在国外很火，各种各样的，我翻译了也是各种各样的，嗯、都有、嗯
，都有。那你怎么选？你怎么选小说？是自己选？啊、你怎你怎么知道哪个会火？是我自己选，就是公开认选的啊啊，有一个公司，嗯、就是那个呃，出版社一样的吗？啊，出版社的对，然后 OK，、嗯、他就是选，然后就是啊，嗯，那边那边来翻，你你。啊你你来翻译这这一本，那这个真的翻译小说的报酬怎么样？就是多少能赚多少钱吗？不错、啊，这是比较私人的问题啊，不错,、啊<笑>不错啊，比比当中文老师好吗？呃，一定这是要看的，这是要看，因为那个时候我当、嗯、当辅导师的也是算是一个非常红吧。<笑>啊，非常红的中文老师，学生就是很多，对，嗯、所以就是说、嗯，要是跟那个时候相比的话，可能就是差不多，嗯、差不多哦、嗯，那也可以，那也可以，我觉得缺少、呃、缺少阿斌这样的人才嘛、嗯，因为你找一个中国人泰语那么好，肯定很难。那阿斌他。两个语言都不错，嗯、所以、嗯、不会不会。泰国的那些翻译者的，其实。中文比我好的还有很多很多，嗯、因为现在的呃，应该说是新手也不少。嗯，大学毕业后也是就就直接开始做翻译啊，对，对，是是就是比较比较呃喜欢自由生活吧，嗯、啊，就、嗯嗯、是、啊、自由职业的、就是，对，就是来选这条路走。翻、嗯、译水平应该没有你高。其实，呃，这个问题就是要。嗯、呃，有有很多人就是会误会的、嗯，就是觉得就是当翻译的，嗯、当当，嗯，啊、呃，一定要会那个呃，他们的第二种语言的一定会很好，嗯嗯嗯。但是我发现其实就是自己的母语就是会更重要。对的，对的，母语更重要。是的，是的。对，所以就是说，泰国缺少的不是会讲中文或者懂中文的，就是。缺少了一个呃母语学的母语好，对，好的就是对,对,对,对、嗯，但同时能理解中文的人，是的，对，因为毕竟那个观众肯定读故事时候要有那个流畅性啊，要有那个画面，我觉得用母语能写出那种原汁原味的，观众真的能投入进去的那种。还有有一些中国的一些典故成语，你要把它翻译成泰语，你要了解很多泰语的自己国学的一些常识。嗯你才有办法很完美的把它翻译成泰语。对，然后有一些的可能就是翻译不了，也是要翻译。嗯，硬翻译也有肯定。对，所以所以做那个呃中国的那个古代建筑吧，就是说那个呃四合院。嗯啊，他、啊啊、就是那个细小的东西，就是那个叫什么？这个叫什么？我就头晕了、嗯。是的，他没有对应的对对对对对泰语里肯定没有对应的东西。对对对,对，那这种东西可以音译吗？直接用就是用泰语翻译、啊。有有一些，如果就是真的没办法的话，就是那样翻译。啊，就是、然后就是再再给。给读好说，注释一下，就是那个、嗯是嗯、啊，对，就是什么东西，嗯嗯,嗯，然后就是更难、嗯，对我来说就是太难了，就是那个、嗯、呃，女孩子的服装啊，啊<笑><笑>对，特别如果是古代的，对吧？古代的那个对更难了，嗯、还有、嗯、还有那些呃，有时候他描述的他们用的化妆品呢，就是、嗯、我就觉得。胭<笑>脂什么的啊，就是你翻译出来，可能观众也看不懂，对吧？<笑>我我就没办法形容了，就是他们说的是什么，我我自己也还是自己都不懂，对、啊、对,对，就是要问几个女朋友，哎、嗯，我问你，嗯嗯，你你你用这个的时候。嗯，你要怎么用？你先涂什么？然后你你怎么画？啊啊，对对对对对，啊、嗯，这个真的很难，真的是的是的。有一些，特别是古代的女性用的那个胭脂水粉、嗯，那个怎么翻译啊？嗯、对不对？对对。哎、嗯，我真的觉得就是一一这么久和阿斌聊下来之后，发现他的中文很地道。我觉得他真的这个中文用词也很准确。对吧、嗯？就是我觉得和你这个翻译小说应该也有很大的关系，有关系。因为你翻译小说需要把这个字词都一个个理解透彻来嘛，嗯、所以你才能翻译过来。嗯、所以我觉得是不是也同学们也可以？这个是一个重要的训练。<笑>我觉得翻译是你中文各项各项方面的一个,一个能力的训练，能力的训练跟测试、嗯、非常不简单。这个工作就是呃。把我的中文水平提高了不少，提高很多很多、嗯、很多，真的是非常多。
，我感觉不出来你像一个非母语者的这个说话状态。对啊，你就是用词用句感觉不出来，真的跟我们就感觉不出来。嗯那阿斌，这个刚刚有跟你聊到这个，你还有一，你还领养了一个女儿，<笑>这个我很好、啊，嗯嗯，我很好奇，嗯、因为阿斌，嗯，阿斌不晓得可不可以聊了，不可以聊，你直接说没关系、嗯。就是你，你还没有结婚嘛，对不对？啊，对，我没有结婚。嗯、你的，你，嗯，你你的感情过程是怎么样？是，嗯，不想不要，还是怎么样？然后为什么会想要这个？大叔都会问一下了啊、哦。嗯那你为什么会领养了一个女儿呢？啊，怎么说好的？嗯，其实我我觉得就是单身的挺好，对，自由。我、嗯、我就我就不觉得就是一定要有、嗯、要有,有结婚，对，对,对、嗯、我父母就是一直都是在在在问我，有的时候、就是、结婚呢、啊，对，有时候就是会、嗯、会给我介绍的，相亲、啊，但是对，但是我就觉得你饶了我吧。嗯你讲，你还有我，我我喜欢这这样的生活的，嗯，对，对啊，也也没也没想过就是要领养孩子，儿儿女，对，但是有一次就是我呃我的朋友，嗯嗯，啊，他妈妈就是得了癌症，然后就是他妈就是在在另一个城市嘛，啊，我朋友就是有。有一个妹妹，嗯、但是她她的妹妹就是、嗯、呃，生了一个女儿就不养了，嗯、就是给、嗯、给她的那个奶奶、啊、奶奶养，她妈妈就是得了癌症了，嗯、对，就是呃能活不了几个月了啊，对、嗯，所以要把女儿就是、嗯、啊把孙女就是留在那边也不好。嗯，牵挂，对，所以，所以，我、嗯、呃，我就跟我朋友说，这样吧，嗯、我就领养他好了，嗯，所以就把他带，对、嗯，对，就是带带他到我这里来，嗯，嗯，对，然后就是领养他，嗯、对，嗯哼，但是养一个人就是真的就是，对呀、啊，这个是。你领养他的时候，当然肯定孩孩子多大的时候、嗯，那个时候多大？呃，那个就是小学二年级。嗯啊，那个现在现在高一了，嗯、哦，那么久啊，嗯，这个对，你这个你要领养一个小孩真的不容易，因为这不是而且是从对对、啊、小学二年级开始养、嗯、也不不容易，小学二年级已经算是有自己的想法，有、嗯、很然后呢，对，然后又、嗯、这又不是养宠物那么简单，这个一个人、嗯、照顾一个人不容易，然后你要也要花很多钱，嗯、对不对？对，所以。你你哪来的这个勇气要领养？啊<笑>、呃，我也不知道，我也不知道。嗯、那个时候我只知道就是说，要帮助他。我对我一定要做，嗯、是没没没有考虑到其他的。阿斌，我觉得讲说不出来，你是一个很特别的人。阿斌是一个很真性情的人，性情,性情对性情中人，性情性情中人是个性情中人、嗯，就是你做什么事情就是觉得只要是对的，嗯、只要可以对父母好。嗯对,对朋友好，你就做了。有时候你也不会考虑这么多，反正我觉得我要做就是做，对,对不对？嗯。但是这样的性格也不是每个人都喜欢的。嗯，但是你自己<笑>你自己喜欢就好了啦，对不对？对，嗯，对、啊。但是刚开始的时候也是会会顾虑到别人的的想法吧，就是说，哎，为什么会这样？为什么会那样？嗯。但是后来就是，那我自己觉得怎样？嗯，我觉得好就算了吧，就是管什么那么多，嗯，是，对是的，嗯。阿斌，我再问，我问你最后的问题就是，你未来有没有什么计划或打算呢、嗯？你就打算做翻译员一辈子吗、嗯？还是说你未来有没有特别的想法？还是说真的有没有想出国的打算？还是想在普及？嗯，就就在这边待到老<笑>啊？嗯，其实我我还我还是我还想呃。回去中国留学，哇，我还想学，对、哎，因为我、啊、我觉得我、嗯、我现在那个中文知识就是超薄弱，嗯、薄弱不会，对、啊、对,对、啊，所以我就觉得就是到了中国去，然后就是在那边、嗯、呃当翻译，啊，在那边当翻译，有有什么问题就是可以问老师的什么的，嗯，嗯嗯啊、对对对，但是嗯，可能就是。
一个梦想吧。嗯，对啊，你还有孩子嘛？毕竟现在虽然孩子是，对，还有要求，除非他他那个呃，他去留学，你陪他。对，对，要上大学的时候，<笑>好，你就去中国留学吧，拜、嗯、跟你去。嗯、对，对，这个也是一个方法。嗯、好，阿斌，这个这个养女，这个养女懂事吗？很难。不容易,、啊不容易啊，而且他特别是现在现在就是已经已经呃在、那个、青春期是吗？对对对，叛逆期了啊，叛逆期，就是有自己的想法，嗯、就是说什么都是，有时候就是会、嗯、会像我跟我老爸一样，有时候会吵起来啊,啊，对对对。所以这个，嗯，养儿就是不容易的事情，嗯、不容易，对、嗯，真的不容易。以前以前就是还是不懂那个那句话什么呃。养儿方知,方知父母恩吗？母恩，养儿方知父母恩。可怜可怜呃，可怜可怜天下父母心，可怜天下父母心。对，现在是已经明白。阿斌好喜欢这句话，他在我直播课一直讲这句话。也说的。但是这句话是有双重的感受了，对对，双重的感受。是西写的啊，是西太后写的。那那阿斌。阿斌会那个做出跟你爸爸之前不一样的方式吗？比如你会在语言上多表达你你对女儿爱吗？嗯，会。有的时候他他晚归，就是说，就有时候他说就是啊、嗯呃，跟朋友去吃饭了、啊，十、嗯、点多了还没回家来，嗯，我就不不会骂了，就是就是问，就是你现在在哪了啊？哈，嗯，不要不要太晚回家了，嗯、我爸。对、呃、对。我会担心的那那类似，他就说啊，我知道了、嗯、啊，用比较温柔的话。对，但是要是以前的，就是我一提啊，啊我爸妈，我要去啊、嗯，我朋友家睡了一个晚上，嗯、不行，你你干嘛要去？对，<笑>自己家没有，啊、<笑>自己家没有床吗？对对对，人家床比较舒服吗？对对对，这个老爸附体，对对，好，很有意思啊！我觉得阿斌的人生还蛮特别的啦，哦、嗯啊，就是起起伏伏的，然后呃，也领养一个女儿了，就会人生又有更多的不同了啊，不再是自己好像一个人生活。养了一个孩子，什么都不同了啊、哦！嗯，很好的分享。我觉得阿斌阿斌这个生活就是很很特别，而且我觉得阿斌的个性日后应该还有很很多不同的发展。然后另外就是，我觉得阿斌中文这么好了，不晓得为什么还是一直来听我的直直播课，我就觉得很奇怪啊、哦！我就会觉得。你的中文应该已经超过我直播课该该有的。你没有啊？我我我还是啊。呃学会了很多东西，有时候我、嗯、我可能就是呃，怎么说呢，就是可能就是呃，常用那个那些词的，但是用的不妥的，嗯、就是一听、哦、啊、嗯，原来是这样的、嗯、啊，嗯，对，语言就是它也是学无止境的，嗯、语言是学无止境的，对，对对就是又是那一句，就是活到老学到老。嗯是的,是的，是阿斌，对阿斌，阿斌会觉得越越学中文啊，觉得自己学的越来越少、嗯，好像中文就是太多东西了啊，嗯、所以根本根本就学不完，学不完的，根本就学不完。对，我也跟我的我的老师提过了，就是说学中文的像个、嗯、那个，被人家推进了海里。<笑><笑><笑>一片一望无际的海，<笑>对，永远永远学不完啊！前、嗯、后、嗯嗯、快点游上岸，<笑>前后左右都是海，<笑>都是海。对，啊，阿斌太棒了啊、哦！今天很感谢阿斌的分享。嗯、那阿斌，这个以后我觉得你还有很多可能性啊、哦嗯！我觉得以你的个性，你绝对不可能一直坐在那里当翻译一辈子，你可能还会想要有不同的突破。嗯、所以呢，这个。嗯反正阿斌你会上我的直播课嘛？哦，有什么要分享的哦？你可以星期五再来跟我多聊聊。我、哦、特别喜欢啊、嗯，对，跟其他同学常常聊的话，嗯、其他同学又会讨厌我，就是又来了、这个，<笑><笑>把我的位置给占走了，<笑>真是的。<笑>对，这哎，这个这个会耶，常常每次礼拜五直播完，就有很多同学说、嗯，为什么这个同学可以聊那么久？嗯、<笑>为什么这个同学只有聊两分钟？为什么呢？啊啊，会会有人会有人写那个嗯细节，好，没关系、嗯，这个小事小事啊、哦。好，那阿斌、嗯，我们今天就聊到这儿。下次有机会再邀请你来，我们再多了解你这个人啊、嗯。好，那么我们就跟观众们说再见吧。嗯
大家再见，大家再见了，谢谢，下周再见，谢谢艾宾，拜拜，拜拜。拜拜